Perbandingan jumlah tindak pidana pada tahun 2019 dengan tahun 2020 di wilayah hukum Polres Karimun mengalami penurunan. Tindak kriminalitas tahun 2020 berjumlah 192 kasus, lebih rendah dibandingkan tindak pidana pada tahun 2019 berjumlah 252 kasus atau turun 24 persen. Untuk penyelesaian kasus kriminalitas di tahun 2020 sebanyak 118 kasus dengan beberapa kasus yang menjadi atensi masyarakat di antaranya. Penyelesaian tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dengan kerugian negara sebesar Rp1.680.311.643. Pengungkapan guru ngaji yang mencabuli dua muridnya di toilet masjid dari Maret hingga Desember 2019. Pengungkapan jambret di perumahan Taman Puri. Pengungkapan jambret yang menyincar ibu-ibu ke pasar pagi di Merau Karimu. Pengungkapan curat di ruko kosong di beberapa TKP berbeda. Pengungkapan curas yang terjadi di depan RSUD Karimun. Pengungkapan kasus ayah yang mencabuli anak tirinya. Pengungkapan kasus pencurian di SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 1 Karimun. Pengungkapan kasus curan mor di kawasan Sungai Lakam Timur dengan tersangka residivis. Pengungkapan tindak pidana perundungan terhadap anak di bawah umur. Pengungkapan tindak pidana tambang pasir ilegal. Pengungkapan tindak pidana undang-undang telekomunikasi perusakan kabel optik di dasar laut. Pengungkapan tindak pidana pembobolan ATM dengan modus dibakar. Sedangkan untuk tindak pidana narkoba, barang bukti yang berhasil disita seperti ganja, pil ekstasi, happy five, k dan sabu, di tahun 2020 narkoba jenis sabu mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2019. Dari kuantitas barang bukti sabu yang disita di tahun 2019 sejumlah 1627,40 gram, dan di tahun 2020, barang bukti sabu naik menjadi 8.640,26 gram. Sepanjang tahun 2020, Polres Karimun telah berhasil melaksanakan kegiatan operasi terpusat yang telah menjadi agenda nasional di antaranya. Operasi Keselamatan Operasi Aman Nusa Dua Operasi Ketupat Operasi Bina Kesuma, Operasi Patu, Operasi Bina Waspada, Pilkada Serentak di Kabupaten Karimun berjalan dengan aman dan terkendali, Operasi Zebra, Operasi Pekat, Operasi Lilin. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Fungsi di Polres Karimun dan Polsek Jajaran telah membuat program inovasi Satuan Fungsi, yaitu Program Aplikasi Android Sipoka atau Polisi Karimun Tahap pemasangan 21 unit CCTV online 360 derajat di wilayah hukum Polres Karimun Tahap pemasangan GPS mobil patroli Tahap renovasi ruang command center Siloko Sistem laporan kompulir Tison, tingkatkan sumber daya perorangan Kren, kelola anggaran sesuai rencana Tegar, tekan pelanggaran anggota Ligat, lidik galang tokoh Tim Bison, bersih integritas setia optimis netral. Tim Panther. Tekad, temu masyarakat. Tim Red Eagle. Teras Papan, tertib berlalu lintas patuhi protokol kesehatan. Poda Silau, Pol Air Cerdaskan Anak Pesisir dan Pulau. Taba, Tingkatkan Amal Ibadah Tahanan. 
Edukip, edukasi tentang COVID. Wasan, pengawasan di wilayah pelabuhan Karimun. Sambalado, sambang babin kaptimas langsung door to door. Bang Siko, sambang silaturahmi dan koordinasi. Berjasa, Babin Kaptipmas Pembinaan Remaja Desa Sepanjang tahun 2020, Polres Karimun telah menerima penghargaan dari berbagai instansi di antaranya Piagam Penghargaan Kak Seto Award kategori Polisi Sahabat Anak dari Kak Seto Piagam Penghargaan dari Askalsi atas kinerja Polres Karimun dalam kasus perkara putusnya kabel bawah laut sistem komunikasi Piagam penghargaan untuk Polres Karimun sebagai instansi yang mendukung dan berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dari BNN. Penghargaan Tropi Polis Award 2020 kepada Kapolres Karimun terkait pengungkapan kasus narkoba daerah perbatasan.